ஓகே ஸோ ஹலோ மக்களே ஸோ வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ எல்லாருக்கும் இனிய இனிய காலை வணக்கம் ஸோ ஹாப்பி மார்னிங் மக்களே ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டிலே ஆயிடுச்சு ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஃபார் தட் நாளைக்கு வந்து இந்த டிலே வந்துருக்காது ஸோ ஹாப்பி மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஸோ எல்லாருக்குமே ஆடியோ வீடியோ வந்து கிளியராக இருக்கா அப்படின்னு மட்டும் ஒரு கமெண்ட்டுகளை போட்டு விட்ருங்க பயங்கரமான வெக்கைகள் வந்து கிளம்பி விட்டது காலையிலேயே எப்படி தான் மக்கள் இவ்வளோ வெயில் அடிக்குதுன்னு தெரில இது என்னான்னு தெரில நைட்டு முழுக்கமே நமக்கு வந்து அந்த ஒரு புழுக்கம் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து கறி மீன்களை வந்து இறக்காதீங்க அதுக்கு பதிலாக வந்து ஃப்ரூட்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இதுலலாம் வந்துட்டு முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா அந்த நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கோ ஸோ அந்த ஃப்ரூட்ஸை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ஷோபிகா ஹாய்மா திவாகர் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டீங்க ஸோ நான் கேட்டது வந்து இருபது பேர் வந்து கேட்டேன் சொன்னது லைவ்ல நின்றவங்கள ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஷியலாக வந்து ஒரு ஆறு பேர் வந்துருக்கீங்க ஹாப்பி டு சி திஸ் ஸோ லெட் சி ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய இதை வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா எல்லாத்துக்குமே லிங்க்கை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ ஒரே நிமிஷம் பயங்கரமாக வச்சு இப்போ வந்து அங்கே போட்டு வந்து அவசரத்தில் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஹரிப்ரியா கிளியர் சார் ஓகேம்மா ஓகேம்மா ஆடியோ வீடியோ கிளியர் போலால ஆரம்பிக்கலாம் போல ஸோ இன்றைக்கி வந்து மே பதினாறாம் தேதி இருக்கு நடைபெற்ற முக்கியமான நடவடிக்கைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் வாஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை யாரால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஃபேர்ஸ் க்ளோடில் இருந்து நமக்கு கிடைக்க பெற்ற ஒரு சி தான் எவ்ரி டே எட்டு மணிக்கு நம்மளுடைய செஷன் வந்து இருக்கும் நீங்கள் பேங்கிங் எஸ்எஸ்சி ரயில்வே டிஎன்பிசி என்டிபிசி இந்த மாதிரி எந்த எக்ஸாம் வந்து படித்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம மணி என்ன செஷன் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கான பேங்கிங்கான கோர்ஸு உங்களுக்கான எஸ்எஸ்சிக்கான கோர்ஸு உங்களுக்கான எல்ஐசிக்கான கோர்ஸு எல்லாமே நம்ம கனி ஸ்ரீனாலாஜிக்ஸ் ஆப்பில் வந்து எனக்கு ஏதோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் சார் ஓகேம்மா ஓகேம்மா ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹியர் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ரெண்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாமே நம்ம ஆப்பில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அண்ட் கோரிஸ் இருந்துச்சுன்னா மேஸ்டர் அண்ட் டிஸ்கோர் மணி அப்படின்னு தான் நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சாண்டன் மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து போயிட்டு இருக்கு நீங்க என்ன மாதிரி கேட்டகரியில இருக்கீங்க பிகினரா இருக்கீங்களா இல்ல மெயின்ஸுக்கு பிகினரா இருக்கீங்களா மெயின்ஸ் ஆகிங்களா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்ப அப்படியே நம்ம எங்க போக போறோம் அப்படின்னா பையா கே பையாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நேஷனல் அஃபேர்ஸ்னா என்னது பா அப்படின்னா நம்ம உள்நாட்டுல நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது உள்நாட்டில் என்னப்பா நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெயினான ஒரு ஃபோக்கஸை வந்து நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ உள்நாட்டில் வந்து இருக்கிறத பற்றி பேசுவோம் அப்படின்னா மெயினாக எதை பற்றி பேசுவோம் டிஃபென்ஸை பற்றி பேசுவோம் அப்படின்னா ஸ்கீம்ஸை பற்றி பேசுவோம் அப்படின்னா மினிஸ்டர்ஸை பற்றி பேசுவோம் இப்போ மெயினாக நம்ம இந்தியா எதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப எய்ம் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டிலேயே நிறையா பொருட்களை வந்து உருவாக்கணும் ஸோ நம்ம நாடு எப்படி இருக்கு ரொம்ப அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கு பொருட்களை வாங்கி வாங்கி விற்பனை செய்யக்கூடிய அங்கே இருந்து வாங்கி இங்கே விற்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கு அப்போ என்ன அதுதான் நம்ம மக்களுக்கு அதிகமான வரிகள் போட வேண்டியதாக இருக்கு அப்போ அதை குறைக்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு எய்மு ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆத்ம நிர்பன் பாரத் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து கொடுத்தாங்க அப்போ ஆத்ம நிர்பன் பாரத் அப்படின்றது வந்து ஆத்ம நிர்பத் பாரத் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ரிவலண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நமக்கே நம்ம பொருள்களை வந்து உருவாக்குறது அப்படின்றது அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரோட ஒரு ஃபோர்த்து பாசிட்டிவ் இண்டிவிஜினியஸ் லிஸ்ட் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கா நம்ம உள்நாட்டில் வந்து உருவாக்கப்பட்ட பொருட்கள் புரியுதா இந்த ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாலு விதமான ஒரு பாசிட்டிவ் இண்டிவிஜினியஸ் லிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இந்த பொருட்களை பற்றி பார்க்குறப்ப அவங்க சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே நம்ம இந்திய நாடால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருட்கள் அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அறிக்கையை வந்து சமர்ப்பிச்சிருக்காங்க புரியுதா ஸோ வேறு எண்ணுமே கிடையாது இதில் வந்து வேறு என்ன சார் ஒரே நிமிஷம் நான் லிங்க்கை ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன் லைவான் மக்களே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஒரே நிமிஷம் ஓகே ஷேர் பண்ணிவிட்டேன் நான் லிங்
அப்ப இது வந்து எதுல வந்து அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா ஸ்வி ஜென் போர்ட்டல் அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டல்ல அவைலபிளா இருக்கு அப்ப இதை நீங்க வந்து வாங்கணும் விற்கணும் அப்படின்னா இது எந்த போர்ட்டலுக்கு கீழே வந்து விற்கப்படும் அப்படின்னா ஸ்ரீ ஜென் போர்ட்டலுக்கு கீழே தான் வந்து விற்கப்படும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸா இருக்கட்டும் ஏதாச்சும் ஒரு வேன் இப்ப ஒரு இந்த வேனை வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வேனை வந்து நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க எந்த போர்ட்டலுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ரீ ஜென் ஸ்ரீ ஜென் போர்ட்டல் அப்படின்றதுக்குள்ள தான் நீங்க வந்து போகணும் அது என்னப்பா ஸ்ரீஜன் போர்ட்டல் அப்படின்னா நீங்க கேட்கலாம் ஸ்ரீஜன் போர்ட்டல் அப்படின்னா இந்த ஸ்ரீஜன் போர்ட்டல் அப்படின்றது வந்து இது வந்து மெயினா எதற்காக வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்ம நிர்பன் பாரத் அப்படின்றதுக்காக வந்து கொண்டு வரப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆத்ம நிர்பன் பாரத் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்திற்காக மட்டுமே இது வந்து கொண்டு வரப்பட்டது இந்த போர்ட்டலுக்குள்ள என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ட்டலுக்குள்ள டிஃபென்ஸுக்கானதா இருக்கட்டும் இந்தியாவுக்கு இண்டிஜினியஸா பில்ட் பண்ண எல்லாத்தையுமே உள்ள வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரைவேட்டோட ஒரு பிரைவேட் எடிஜி இருப்பாங்கல்ல அவங்களோட ஒரு டைப்ல வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அந்த பிரைவேட் செக்டார ஒரு இண்டிஜினியஸா இவங்க எல்லாருமே இவங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்க வச்சு நம்ம இந்திய பொருட்களை வந்து உருவாக்குறது சரியா எந்ததுனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்யூ தான் இந்த ஒரு எஃபெக்ட் ஆனது எடுக்கப்பட்டது எடுக்கப்பட்டது அப்ப டிபிஎஸ்யூனா என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் டிஃபென்ஸ் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் மூலம் தான் இது வந்து நடத்தப்படும் சரிங்களா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி எந்த மினிஸ்ட்ரியால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரால உருவாக்கப்பட்டது சரியா ரொம்ப 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 முக்கியமானது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரால உருவாக்கப்பட்டது சரி இப்ப யாருக்காச்சும் வந்து ஸ்ரீஜன் அப்படின்றதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து தெரியுமா எனி ஒன் திவாகர் ஹரிபிரியா சோபிகா கீர்த்தி எல்லாருமே கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸ்ரீஜன் அப்படின்றதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னம்மா ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சு <laughs> 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 மிக முக்கியமானது ஸோ ஸ்ரீஜன் அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரிவலண்ட் செல்ஃப் ரிவலண்ட் இன்சியேட்டிவ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் ஃபுல் ஃபார்ம் மோட்டிவேஷன் போட்டு தனியா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்சியேட்டிவ் த்ரோத் த்ரோத் ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் இப்ப நான் சொன்னேன்னா எல்லாத்தோட பிரைவேட்டோட இதே கொண்டு வந்து அதை டிஃபென்ஸுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணி நீங்க இதை பண்ணியே தந்தாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதான் வந்து ஸ்ரீஜன் போர்ட்டல் சரியாப்பா ஸ்ரீஜன் போர்ட்டல் எல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுலப்பா ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஸோ திஸ் வாஸ் லேண்ட்ஸ்டு பை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு போர்ட்டல் இருக்கு அது என்ன போர்ட்டல் அப்படின்னா பரானா கே பிரானா ஐம் சாரி மக்களே பிரானா அப்படின்ற ஒரு திட்டம் பிராணா அப்படின்னா அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் யாருக்காச்சும் தெரியுமா இது யாரால கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு தெரியுமா பிராணா அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமாப்பா பிராணானா வாயு வாயு வாயுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது என்ன மக்களே அமைதியா இருக்கீங்க திருப்பி அமைதி படையாயிட்டுங்களா ஸோ அமைதியெல்லாம் இருக்காங்க ஏதாச்சும் பேசிட்டே இருங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க புரிஞ்சிருச்சு இல்லை ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க பிராணா அப்படின்னா அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு தெரியுமா இப்ப பிராணம் அப்படின்றது இதுவும் வந்து ஒரு விதமான முக்கியமான ஒரு திட்டம் தான் இது மெயினா யாரால கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்டரால கொண்டு வரப்பட்டது சரிங்களா பிராணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ட்டல் ஃபார் போர்ட்டல் ஃபார் ஓகே ஏர் பொல்யூஷன் போர்ட்டல் ஃபார் ஏர் பொல்யூஷன் இன் நான் அட்டைன்மெண்ட் கிரைசிஸ் நான் அட்டைன்மெண்ட் கிரைசிஸ் அப்படின்றாங்க நோட் பண்ணி வச்சுங்க நான் அட்டைன்மெண்ட் கிரைசிஸ் அதான் வந்து பிராணம் இது வந்து என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்டரால கொண்டு வரப்படுது அப்ப இந்தியாவோட என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் வந்து யாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்தியாவோட என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் வந்து யாருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் வாஸ் இந்தியாவோட என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூபேந்திர யாதவ் அப்படின்றவர் சரியா அவர் தான் இந்தியாவினுடைய லேபர் மினிஸ்டராகவும் இருக்கிறாரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க எஸ்சிஒ சங்காய் கார்பரேஷன் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் டிஜிட்டல் மினிஸ்டர் அடாப்ட் இந்தியாஸ் ப்ரப்போசல் டு த டிஜிட்டல் பப்ளிக் இந்தியா அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்தியா மட்டும் இல்ல உலகம் முழுவதும் எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த டிஜிட்டல் மயம் அப்படின்றத நோக்கி தான்
நீ நம்ம ரெண்டு பேருமே கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் நம்ம இவ்வளவு பேர் வந்து லைவ் வாட்சிங்ல வந்து வரோம் லைவ் பாக்குறோம் அப்படின்னாலும் இதுவும் எது மூலம் தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தின் மூலம் தான் அப்படி என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த சங்காய் கார்பரேஷன் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றவங்க மெயினா இந்த சங்காய் கார்பரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் மையத்துக்குள்ள வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயத்த வந்து இது பண்றாங்க அதுல மெயினா நம்ம இந்தியாவை இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு அதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட ஒரு ப்ரப்போசல் என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்டர்பிரைஸ் நம்ம மக்களுக்கான ஒரு டிஜிட்டல் திட்டத்தை வந்து உருவாக்குங்க அத மக்களிடம் கொண்டு சேருங்க வெரி குட் மா சோபி வெரி குட் மா வெரி குட் மா சரியா அந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்ப மெம்பர் ஆஃப் சங்காய் கார்பரேஷன் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்தியா வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கிறான் அப்ப என்ன சொல்றாங்க இந்தியா டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்டர்பேஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இப்ப இதுல என்னென்னலாம் இருக்கும் நம்ம லைக் நம்ம ஆதார் சொல்லலாம் ஆதாரும் இப்ப என்ன பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சிஸ்டத்திலையும் நீங்க ஆதாரை வந்து எனேபிள் பண்ணலாம் அதே மாதிரி உங்களுடைய யூபிஐ அதே மாதிரி உங்களுடைய டிஜி லாக்கர் ஓகே டிஜி லாக்கர் அப்படின்றது முத முதல்ல டிஜி லாக்கர் அப்படின்றத வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரியுமா எந்த ஸ்டேட் முத முதல்ல டிஜி லாக்கரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா யாருக்காச்சும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஸோ முத முதல்ல டிஜி லாக்கர் அப்படின்ற ஒரு பேரு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தான் உலாவ ஆரம்பிச்சிச்சு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது காலகட்டத்துல தான் முத முதல்ல இந்த டிஜி லாக்கர் அப்படின்றது வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்ப அந்த அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காலத்துல தான் முத முதல்ல இந்த டிஜி லாக்கர் அப்படின்றத வந்து பயன்படுத்திய மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்கிற எந்த மாநிலம் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவா நானே சொல்லிடுவா எந்த மாநிலம் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க யோசிங்க லைட்டா எந்த மாநிலம் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்க படிக்கணும் கண்டிப்பா நம்ம நான் சொன்னேன் இல்ல நிறைய விஷயம் நம்ம ரிலேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ எந்த மாநிலம் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெஸ்ட் பெங்கால் மாநிலம் தான் முத முதல்ல இது வந்து பயன்படுத்தினாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முத முதல்ல இந்த டிஜி லாக்கர் அப்படின்றத பயன்படுத்திய மாநிலம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் மாநிலம் தான் முத முதல்ல இதை வந்து பயன்படுத்தி இருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா அப்ப இது மூலம் என்ன சார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட இந்த கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி வைஷ்ணவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மினிஸ்டர் இவங்க எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து வந்து இதில் வந்து இந்த ப்ரொப்போசல் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இது மூலம் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மயமாக மாற்றுவோம் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் டெக்னாலஜி வீக் அப்படின்றது அப்போ இந்தியாவோட சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மினிஸ்டர் கஜேந்திர சிங் அப்படின்றவர் தான் இதை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த வேலிட்டரி செரமணி ஆஃப் த நேஷ்னல் நேஷ்னல் டெக்னாலஜி வீக் அப்படின்றது வந்து எந்த இடத்துல நடத்தப்படுது அப்படின்னா டெல்லியில் வந்து நடத்தப்படுது சரியா இப்போ எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சார் அப்படின்னா டெக்னாலஜி எல்லாமே எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லியில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இட்லி டெல்லி ரேட் படிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம டெக்னாலஜியை வந்து டெவலப் பண்ணால் நம்ம எங்கே முதல்ல டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கேபிட்டலில் தான் நம்ம தலைநகரத்தில் தான் முத முதல்ல டெவலப் பண்ணணும் புரியுதாப்பா ஸோ நீங்கள் டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் பண்ணுறீங்க டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறதுக்காக எங்கே போகிறீங்க டெல்லிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதனால் டெல்லியில் நடந்தது அப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மினிஸ்டர் கஜேந்திர சிங் அப்படின்ற இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு இது மொத்தம் எத்தனை நாளில் நடத்தப்படுது நாலு நாள் நடத்தப்படுது எப்போ அப்போ அப்படின்னா மே பதினொன்றில் இருந்து மே பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் நடத்தப்படுது ஸோ எங்க பிரகதி மெய்டானின் நியூ டெல்லியில வந்து இது வந்து நடத்தப்படுது அப்படின்றாங்க ஜஸ்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்படி நான் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நம்ம வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணணும்னா நம்ம எங்க போய் முதல்ல டெவலப் பண்ணணும் டெல்லிக்கு போய் நீ முதல்ல டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீ உள்நாட்டில எல்லாம் வந்து பேசுனா போதும் அப்படின்ட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்படியே உள்ள போறோம் இப்ப இதுல என்னன்னு சார் நடக்குது திருப்பியும் இது எதான் சார் சொல்ல வருது ஆத்ம நிர்பன் பாரத் அப்படின்றதான்ப்பா சொல்ல வருது வேற எதுவுமே கிடையாதுப்பா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும் சயின்ஸ்லயா இருக்கட்டும் டிஃபென்ஸ்லயா இருக்கட்டும் என்ன மாதிரி ஒரு துறையா இருக்கட்டும் ஏன் ஏர்ஃபோர்ஸா இருக்கட்டும் ஏன் அதே மாதிரி இஸ்ரோவா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான இடங்கள்லயும் இனிமே
ஏன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இதுதான் இப்படி தான் படிக்கிறோம் தயவுசெய்து வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க எதுக்காக சார் இப்படி சொல்கிறோம் ஏதாச்சும் ஐடியா இனி ஐடியா சொல்லுங்க நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் மூவ் ஆன் பண்ணதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஜெனிவான் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எதுக்காக சார் என்ன மக்களே அமைதியாக இருக்கீங்க வடாப்பன் எங்கள் பாலமுருகன் அவரெல்லாம் வந்து எட்டு மணி எட்டு மணி கத்தினே இருந்தார் இப்போ ஆலய காணம் ஓகே இப்போ நான் சொல்லவா எதற்காக அப்படிங்கிற உங்களுக்கு தெரிலனா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இஸ் த மெயின் டார்கெட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா என்ன சார் ஆக போகுது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியாவோட நூறாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ அந்த நூறாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயில் நம்ம இந்தியா என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எனர்ஜி இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரியாக வந்து மாறப்போகுது எனர்ஜி இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரி எல்லாத்துலேயுமே ஒரு தன்னிறைவு பெற்ற ஒரு நாடாக திகழப் போகிறது ஓகேங்களா எப்போக்குள்ள இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஏன் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தான் நம்ம எத்தனாவது சுதந்திர தினத்தை வந்து கொண்டாட போகிறோம் நூறாவது சுதந்திர தினத்தை வந்து கொண்டாட போகிறோம் அதை காமம்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சும்மாலாம் நம்ம வந்து செய்ய முடியாது அப்போ அதில் ஒரு டார்கெட் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு தான் இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க சரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் கேட்பாங்க அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து வின்னர்ஸாக இருக்கிறவங்க பதினோரு பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த அவார்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இஎம்சி லிமிடெட் லேண்ட்ஸ் த நேஷ்னல் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் ஃபார் ரயில்வே ஸோ என்ன சார் எக்ஸாக்ட்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரயில்வே எனர்ஜி மே மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் என்னவா அழைக்கப்படுது அப்படின்னா ஆர்இஎம்சி அப்படின்றது ரயில்வே எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்றது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐ ஆர்ஐடிஇஎஸ் அப்படின்றது ஆர்ஐடிஇஎஸ் அப்படின்னு என்னது ரயில் இண்டியா டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் அப்படின்றது ரயில் இண்டியா டெக்னிக்கல் அண்ட் டெக் ரயில் இண்டியா டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் லிமிடெட் அப்படின்றவங்களோட ஒரு சப்சிடியாக இருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இப்போ எல்லாருமே எல்லா துறையும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிஓ டூ அப்படின்றத இல்லாமல் ஆக்கிக்கிட்டு வரணும் சிஓ டூவை நம்ம என்னவா மாற்றணும் ஜீரோவாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிடுறாங்க அப்போ நம்ம ரயில்வே நம்ம ரயில்வே அமைச்சர் வந்து யாருக்கு எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹூஸ் த ரயில்வே மினிஸ்டர் ஆஃப் இண்டியா ரயில்வே மினிஸ்டர் வந்து யாரு இந்தியாவோட ரயில்வே மினிஸ்டர் வந்து யாருன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அப்படியே சொல்லுங்க அப்ப அவருதான் வந்து ஒரு டார்கெட்டை வந்து சொன்னாருமா என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள நம்ம ரயில்வே இருக்காங்கல்ல ரயில்வே துறை நம்ம ரயில்வே என்ன பண்ண போறாங்க ஜீரோ கார்பன் அப்படின்றது வந்து அட்டைன் பண்ண போறாங்க அப்ப அதற்கான ஒரு எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் தேவையா தேவையில்லையா எஸ் அப்சல்யூட்லி அதற்கான ஒரு எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு கண்டிப்பான முறையில தேவைப்படுகிறது அப்ப அதை என்ன பண்ணணும் நம்ம நேஷனல் வைஸ் வந்து அதை வந்து ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக டெல்லியில ஒரு கான்பரன்ஸ் வச்சு நாங்க என்ன பண்றோம் நம்ம நேஷனல் வைஸ் எனர்ஜி எப்படி எல்லாம் வந்து சேவ் பண்றது எப்படி நம்ம அதை வந்து மூவ் ஆன் பண்றது நாங்க எப்படி எல்லாம் அடுத்து நம்ம கட்டத்தை வந்து நாங்க மூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக்கை வந்து ஏற்படுத்துறாரு யாரு நம்மளுடைய ரயில்வே மினிஸ்டர் அக்லே ரயில்வே மினிஸ்டர் யாரு எதுக்குமே வாய் பேசாம இருக்கக்கூடாது நேத்து தான் இதுக்காக லைவ்லாம் போட்டு உங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணேன் திவாகர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் எனி ஒன் யாராச்சும் ஒரு ஆளாச்சும் ஆன்சர் கொடுங்க யாரு நம்ம இந்தியாவோட ரயில்வே மினிஸ்டர் ஸோ தெரியாதவங்களாம் தயவுசெய்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியாவோட ரயில்வே மினிஸ்டர் வந்து யார் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பர்சன் ஸோ முன்னாடி இருந்தவரை சொல்லிடாதீங்க இந்தியாவோட கரண்ட் ரயில்வே மினிஸ்டர் வந்து யார் அப்படின்னா அஸ்வினி அஸ்வினி வாய்ஸ்னாவ் அப்படின்றவர் சரிங்களா இவர் தான் இந்தியாவினுடைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மினிஸ்டராகவும் இருக்கிறார் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை யாரோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூட டெக்னாலஜியை வந்து கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜியோட கம்பேர் பண்ணிக்கூடாது அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனுராக் தாக்கூர் அப்படின்றவர் இவர் தான் இந்தியாவினுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் யூத் அஃபயர்ஸ் மினிஸ்டராகவும் இருக்கிறார் சரியா இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தெளிவாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா இந்த இதனுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட்டை வந்து நாங்கள் வந்து உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இதோட மேனேஜிங் டேரக்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே நம்மளால் படிக்க முடியாது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இதை வந்து இது பண்ணுறாங்க ம
ரொம்ப 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 முக்கியம் எத்தனை ஸ்டேட்ல வந்து உருவாக்குறாங்க பதினேழு ஸ்டேட்ல வந்து உருவாக்குறாங்க புரிஞ்சா இந்த பாயிண்டை நீங்க தனியா நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட்னு போட்டு ரயில்வே அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங்க போட்டுக்கோங்க அந்த ரயில்வேல நேஷனல் எனர்ஜி இப்படி எழுதிக்கணும் நேஷனல் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் மொத்தம் பதினேழு ஸ்டேட் சிம்பிளி முடிஞ்சு போச்சு வேற எதுவுமே கிடையாது வெனியூ எங்க போட்டுக்கணும் இங்க இருந்து டெல்லி சும்மா அப்படி ஒரு பிராக்கெட்டை போட்டு டெல்லி புரியுதாப்பா இப்படிதான் நீங்க நோட் பண்ணணும் ஹின்ஸ் வந்து நோட் பண்றது இப்படிதான் நீங்க வந்து வள வள கொல கொலன்னு ஹின்ஸையே எழுதுவாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஹின்ஸுக்கே ஹின்ஸ் எழுதி வச்சுட்டு இருக்க வேண்டிய நிலைமையில இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் நீங்க எப்படி எழுதி வச்சுக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு ஓவரால் ரிவியூ வந்து பண்ணும்போது அல்லது ஓவரால் ஒரு டக்க டக்க டக்கு ரீட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்படி நோட் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் நோட் இதுதான் அடுத்தது இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது சமுத்திர சக்தி அப்படின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் சமுத்திர சக்தி அப்படின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து இந்தியாவிற்கும் யாருக்கும் இடம் நடத்தப்படுது அப்படின்னா இந்தோனேஷியாவுக்கு இடம் நடத்தப்படுது இது எத்தனாவது எடிஷன் அப்படின்னா நாலாவது எடிஷன் எந்த பிளேஸ்ல நடத்தப்படுது அப்படின்னா பட்டம் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இந்தோனேஷியால தான் இருக்கு சரியா ரெண்டு விஷயம் நல்லா நியாயிச்சுக்கோங்க சமுத்திர சக்தி அப்படின்றது வந்து எந்த இதனுடையது அப்படின்னா நேவி எக்ஸசைஸ் இதுவே உங்களுக்கு வந்து சக்தி அப்படின்னு கேட்பாங்க சக்தி அப்படின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் எந்த கண்ட்ரி இந்தியாவிற்கும் எந்த கண்ட்ரிக்கும் இடையில வந்து நடத்தப்படுது அது சமுத்திர சக்தி பார்த்துட்டீங்களா இப்ப அதே மாதிரி மித்ர சக்தி மித்ர சக்தி இது இந்தியாவிற்கும் எந்த கண்ட்ரிக்கும் இடையில வந்து நடத்தப்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருட சக்தி கருட சக்தி இது இந்தியாவிற்கும் எந்த கண்ட்ரிக்கும் இடையில வந்து நடத்தப்படுது மொத்தம் சக்தின்ற பேர்ல பாருங்க சமுத்திர சக்தி வெறு சக்தி மித்திர சக்தி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருட சக்தி அப்படின்றது இருக்கு இது யார் யாருக்கு இடையில வந்து நடத்தப்படுது நம்ம இந்தியா தான் மெயினா ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் இந்தியா தாண்டி வேற யாரும் இருக்கா எனிவன் மக்களை ஆன்சர் பண்ணுங்க லிங்க் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க லிங்க் எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணி விடுங்கப்பா அப்படப்பட்ட லிங்க் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க தயவு செய்து ஓகே ஆன்சர்மா எங்கெங்கெல்லாம் நடத்தப்படுது நல்லா நேரம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் சக்தி அப்படின்ற எக்ஸசைஸ் இந்தியாவிற்கும் யாருக்கும் இடையில வந்து முதல்ல நடத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிற்கும் பிரான்ஸுக்கும் இடையில முதல்ல நடத்தப்படுது அடுத்து மித்ர சக்தி அப்படின்றது இந்தியாவிற்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இடையில வந்து நடத்தப்படுது அதுவே கருட சக்தி அப்படின்றதும் இந்தியாவிற்கும் பிரான்ஸுக்கும் இடையில தான் நடத்தப்படுகிறது சரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுல முக்கியமா சமுத்திர சக்தி அப்படின்றது வந்து யாரு ரெண்டு பேத்துக்கு இடையில வந்து நடத்தப்படுது அப்படின்னா இந்தியாவிற்கும் இந்தோனேஷியன் கண்ட்ரிக்கும் இடையில வந்து நடத்தப்படுது இந்தோனேஷியன் கண்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல வந்து இந்தியாவோட இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்து இருக்கு பாத்தீங்களா அதனுடைய சீஃப் கெஸ்டாவும் இன்வைட் பண்ணப்பட்டது யார் அப்படின்னா இந்த இந்தோனேஷியாவினுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆஃப்டர் த கொரோனா கொரோனாக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு வந்து இன்வைட் பண்ணப்பட்டதும் யார் அப்படின்னா இந்த இந்தோனேஷியாவினுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கண்ட்ரி இந்தோனேஷியா அப்படின்றது இந்தோனேஷியாவினுடைய கேபிட்டல் இது ஜகர்தலா அப்படின்றது தான் இந்தோனேஷியாவினுடைய கேபிட்டல் சரியா ரொம்ப 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 முக்கியமானது நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியரப்பா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த சமுதிர சக்தி அப்படின்றது வந்து ஒரு பைலட்ரல் நேவி எக்ஸசைஸ் இது வந்து பாட்டம் இன் இந்தோனேஷியாவில் வந்து நடத்தப்படுது அப்படின்றாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக எதை வந்து எய்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாயிண்ட் மிலிட்ரி பாப்புலேஷனை நாங்கள் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய நோக்கம் அப்படின்றாங்க ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ நல்லா நியாயம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் வந்து கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் எஸ்பி எக்ஸாம் வந்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்து வரும் ரீசண்டாக நடந்து பெற்ற மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் வந்து ஏதாச்சும் வந்து கூறுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை நல்லா ஞாபகம் வச்சு டப்பு 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 டப்புன்னு போட்டு போகணும் சரியாப்பா ரொம்ப 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 முக்கியமானது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மறந்துடாதீங்க ஸோ இப்போ இதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஒரு சில மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் மட்டும் நான் வந்து சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிடுங்க அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா சம்ரித்தி அப்படின்றது சம்ரித்தி மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் அதே மாதிரி போங்கோ போங்கோ சாகர் போங்கோ
ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸசைஸ் வஜ்ர பிரகார் மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூத் அபியாஸ் யூத் அபியாஸ் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைகர் த்ரம்ப் டைகர் த்ரம்ப் மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் இந்த மூணும் நம்ம யாரோட பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ அப்படின்றதோட பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸசைஸ் இது யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்க மக்களே நான் ஒரு தப்பா ஒன்று சொல்லிட்டேன் என்ன அப்படின்னா கருட சக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் கருட சக்தி அப்படின்ற ஒரு மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் நான் சொன்னப்ப நான் வந்து பிரான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் தயவு செய்து திருத்திக்கோங்க அதுவும் இந்தோனேஷியா தாமா ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி அதுவும் வந்து இந்தோனேஷியன் கண்ட்ரியோட தான் பண்றோம் தயவு செய்து இதை மாத்திக்கோங்க கருட சக்தி மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் நம்ம யாரோட பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்தோனேஷியா கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ளீஸ் கைண்ட்லி சேஞ்ச் இட் கருட சக்தி மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் கூட கிடையாது இந்தோனேஷியாவோட பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப கருடா அப்படின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் கருடா அப்படின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம வந்து பிரான்ஸோட பண்றோம் கருடா எக்ஸசைஸ் மட்டும்தான் நம்ம எந்த கண்ட்ரியோட பண்ணிட்டு இருக்கோமா பிரான்ஸ் அப்படின்றதோட பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரியா ரொம்ப 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 முக்கியமானது அதே மாதிரி சக்தி அப்படின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சக்தி அப்படின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம வந்து பிரான்ஸோட பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா லப்பாரூஸ் லப்பாரூஸ் மில்ட்ரி எக்ஸசைஸும் நம்ம யார் கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ நம்ம லேப்பாரூஸ் மில்ட்ரி எக்ஸசைஸும் நம்ம யாரோட பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட தான் ஸோ பிரான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரியோட தான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதில் இன்னொன்று ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது யாருக்கெல்லாம் முதல்ல தெரியும் அதாவது ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் அப்படின்ற ஒரு மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் நம்ம இந்தியாவும் எந்த நாடும் வந்து பண்ணுறாங்க ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் எனி ஒன் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையில் நடத்தப்படுது நடத்தப்படுதுக்கும் <laughs> தர்மா கார்டியன் அப்படின்ற ஒரு மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் இந்தியாவிற்கும் யாருக்கும் இடையில் நடத்தப்படுது இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானுக்கு இடையில் வந்து நடத்தப்படுகிறது அதே மாதிரி இந்தியாவோட நைபராக இருக்கக்கூடியவங்களோட சூரிய கிரண் அப்படின்ற ஒரு மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணப்படும் சூரிய கிரண் யாரோட பண்ணப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேபாலோட வந்து பண்ணப்படுது சரியா அதுக்கடுத்து முக்கியமான ஒரு எக்ஸசைஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா நோமாட்டிக் நொமாட்டிக் அப்படின்ற எக்ஸசைஸ் நொமாட்டிக் எலிஃபண்ட் நொமாட்டிக் எலிஃபண்ட் அப்படின்றது இது யாரோட நடத்தப்படுது அப்படின்னா மங்கோலியா அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரியோட நடத்தப்படுகிறது சரியா இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மக்களே ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதே மாதிரி இன்னும் ப்ரீஃபா வந்து நிறைய எக்ஸசைஸ் வந்து இருக்கும் அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையுமே தனியா உங்களுக்கு ஒரு டேபிளர் கால மாதிரி போட்டு கொடுக்குறேன் ஆஹ் நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா ரஃப் அப் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா கிளியரப்பா எல்லாத்தோட மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வந்து யூஸ் ஆனாலும் அது வந்து பெஸ்ட் தானே கிளியராப்பா ஓகேம்மா மோனி ஸோ எல்லாத்துக்குமே புரிஞ்சில்ல கொஞ்சம் வந்து லிங்க்கை ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஒரு டென் ப்ளஸ் அப்படின்றது நானே தின்னு டுவெண்ட்டி கேட்டேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து செவன் கிடச்சிருக்கு செவன் எயிட்டு கிட்டே நிற்கிறீங்க நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம மே பதினேழாம் தேதி மே பதினேழாம் தேதி எனக்கு நின்ற கண்கரண்ட்டு ஃபோர் மெம்பர்ஸ் மே பதினெட்டாம் தேதி இன்றைக்கி நிற்கிற கண்கரண்ட் வந்து ஒன்பது மெம்பர்ஸ் ஓகே எயிட் டு நைன் மெம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஷேராக ஒன் மந்த் டார்கெட் வச்சுருக்கோம் அப்படியே நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்து அப்படியே போலாமா அடுத்த கேள்வி டபிள்யூஹெச்ஓ லான்ச் த ஃப்ரேம் ஒர்க் டு ஹெல்ப் ரெடியூஸ் த அனாமியா இன் உமன் ஃபார் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் ஓகே என்ன அப்படின்னா அந்த பெண்களுக்கு மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான என்ன சொல்ல அப்படின்னா ஒரு ஒரு விதமான ஒரு இது வந்து நிகழ்த்து ஒரு சம்திங் ஏதோ ஒரு நோய் மாதிரி கூட வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பேர் தான் வந்து அனாமியா அப்படின்ற ஒரு நோய் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதை வந்து குறைக்கணும் பெண்களுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் ஏஜில் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜில் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பான முறையில் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இஸ் அ என்ன சொல்ல அப்படின்னா ஒரு நியூ பார்ன் ஒரு ஹெல்த்தை வந்து ஒரு புதிய ஒரு ஜென்ரேஷன் அவங்க வந்து உருவாக்கும் போது இது எல்லாமே வந்து இல்லாமல் பண்ணண
ஆ சரி ஓகே இறக்கிடுங்க அந்த முடிச்சுட்டு நான் கூப்பிட்றேன் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் கூப்பிட்றேன் ஓகேவா ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க மக்களே ஒரு ஒரு சின்ன இது வேலை நடந்துட்டுருக்கா வீட்டில் ஸோ அதுக்கு மண்ணெல்லாம் வர சொல்லியிருந்தேன்னா அவங்க தான் ஃபோன் அடிச்சுட்டே இருந்தார் இதில் மூணு நாலு தடவை ஃபோன் அடிச்சிட்டார் நானும் வந்து கட் பண்ணி விட்டு பார்த்துட்டேன் பட் ஆனால் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட் அவர் அடிச்சுட்டே இருக்கிறாரு அப்போ எங்கேயோ இதெல்லாம் வந்து இறக்கணும்னு தெரியணும்ல அதுக்காக <laughs> 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 ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மக்களே ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த பிளேஸில் வந்து நடத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கேப் டவுன் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து நடத்தப்படுது சரியா இது என்னதுப்பா உங்களுக்கு தெரியுமா அனா அனாமியா அப்படின்னா இது என்ன மாதிரியான ஒரு டிசீஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எனி ஒன் ஸோ இது என்ன மாதிரியான ஒரு டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம நம்ம ரத்தத்தில் வந்து ஒரு செல் வந்துருக்கும் அதாவது ரெட் பெல்ட் ரெட் பெல்ட் ரெட் பிளட் அப்படின்றது இருக்குல்ல ரத் சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் இந்த சிகப்பு ரத்த அணுக்களில் வந்து லாக் வந்து ஏற்படும் சரியா கம்மியான ஒரு சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் வந்து ஏற்படும் எதற்காக இந்த சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் வந்து கம்மியாகுது இது கம்மியானால் என்ன ஆகும் தெரியுமா யாருக்காச்சும் சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் வந்து கம்மியாச்சுன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக அவனை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பெண்களுக்கு வந்து அந்த அவங்க வந்து கர்ப்ப காலங்களில் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக போயிட்டு வந்து ப்ரெஷர் வந்து செக் பண்ணுவாங்க ப்ரெஷர் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அப்படியே பைத்தே கலைக்கிறோம் அவ்வளோ தூரம் வந்து அதில் வந்து பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த நம்மளுடைய ரெண்டு செல் இருக்குது ஒயிட் பிளட் ஒயிட் செல்லு ரெட் செல் அப்படின்னு இருக்கும் ரெட் செல் நம்ம உடம்புல என்ன பண்ணும் எஸ்எஸ்சி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி பேங்கிங் படிக்கிற மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எஸ்எஸ்சி லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் நமக்கு பேங்கிங்லேயும் வருது அதனால் நீங்கள் பாடியில் திகழக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெட் பெ ரெட் பெ ரெட் கலர் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது ரெட் பெ சக்குன்னு எனக்கு வாயில் வந்து ஃப்ளோவாக வர மாட்டேங்குது சொல்லிடுங்க ரெட் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சில நேரத்தில் வந்து அது வந்து ஒரு பெல்ட் மாதிரி இருக்கும் சரியா அது என்ன பண்ணுது என்ன பண்ணுது உடம்புல அப்படின்னா தெரியாதவங்க தயவு செய்து எங்கேயாவது எளிதாக வச்சுக்கோங்க இதுதான் நம்ம நம்ம உடம்புல இந்த ஆக்சிஜன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தாங்கி செல்லக்கூடியது சரியா நம்ம உடம்புல ஓட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஓடணும் அப்படின்னா அங்கே ரெட் ரெட் இது வந்து இருக்கணும் ரெட் ரெட் வந்து ஓடினே இருக்கணும் இந்த ரெட் செல் வந்து ஓடினே இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இது வந்து நம்ம ரெட் உடம்புல வந்து ரத்தம் வந்து இருக்காது அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்ப ரொம்ப டயர்டாக்கி விட்டுரும் அப்போ ஃப்ளோ ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாயிரும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத வந்து ஏற்படுத்தி விடும் டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத வந்து ஏற்படுத்தி விட்டு நம்மளை வந்து போட்டு தள்ளுறதுக்கான ஒரு வழியை வந்து பண்ணுது அப்போ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரத்த வெள்ளையணுக்களை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட வேண்டிய ஃபுட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் நிறையா இருக்கிற மாதிரி அயன் டெஃபி அயனோட அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியான ஃபுட்டை நீங்கள் வந்து சாப்பிடணும் சரியா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இது மெயினாக என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா அனாமியா அப்படின்னா பிளட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இது வந்து ஒரு பிளட் லாஸான ஒரு டிசீஸ் சரியாப்பா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நாட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் கண்டிப்பான முறையில் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் புரிஞ்சிட்டிங்களா சயின்டிஃபிக் ரீதியாகவும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நடத்துகிறேன் இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட்டு புரியுதாப்பா ரெட்டு அண்டு ஒயிட் இருக்கும் ஒயிட் வந்து எதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து சண்டை போடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அது வந்து கொடுக்குறது தான் ரெட் ஒயிட்டுக்குரியது ஆனால் ரெட் என்ன பண்ணுவோம் நமக்கான ஆக்சிஜனை வந்து க கேரி பண்ணி போகிற ஒரு விஷயம் இது வந்து கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா உடம்புல ஆக்சிஜன் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் அப்போ பிளட் லாஸ் வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சுடும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு தகவலுக்கு ஆச்சு நீங்கள் நிறையா ஷேர் பண்ணலாமே ஓகேம்மா மோனி சூப்பர்மா நிறையா ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணால வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணால சப்போர்ட் பண்ணால மக்களே தயவுசெய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லிங்க் எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க கமான் கமான் மக்களே கமான் இன்றைக்காச்சும் நம்ம நம்ம
மும்பை இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம எல்லா பேங்கா இருக்கட்டும் எல்லா என்டிடிஸ் இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து ரெஃபரல் கோடு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம் அப்ப என்ன சொல்றான் ஆர்பிஐ வந்து அட்வைஸ் பண்றோம் இப்ப ஆர்பிஐ ரெகுலேட்டரி என்டிடிஸ் எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய டிரான்சாக்சன் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா எதிர் மூலம் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு என்னது இந்த லண்டன் இன்டர் பேங்க் ஆஃபர்ட் ரேட் அப்படின்றதுலையும் அப்படி இல்லைன்னா மும்பை இன்டர் பேங்க் ஃபார்வர்ட் அவுட் ரைட் ரேட் அப்படின்றது மூலம் தான் நீங்க ரெஃபர் பண்ணணும் இது எப்ப இருக்கணும் ஜூலை ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க அப்ப ஜூன் ஆப்டர் ஜூன் முப்பதுக்கு அப்புறம் த பினான்சியல் பெஞ்ச் மார்க் இந்தியன் பிரைவேட் லிமிடெட் வில் டாஸ் டு பப்ளிஷ் த எதை எதை பப்ளிஷ் பண்ண போகுது அப்படின்னா அதாவது மெயினா நீங்க இப்ப லண்டன் மார்க் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா லண்டனுக்கே பீச்சே ஹாரே அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் அதை வந்து அவே பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் நமக்கு வந்து தேவை இல்லப்பா அப்ப அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய பினான்சியல் கேபிட்டல்ல இருந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து உருவாக்கப்படுது மும்பைல இருந்து அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க சரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு காசஸ் வந்து ஏற்படுத்தும் ஏன் சார் இந்த இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணப்படுது ஏன் சார் நீங்க வந்து லண்டனை நீங்க ஏன் சார் அக்செப்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அதாவது முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிறத மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க மும்பையை மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ண முடியும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை நல்லா பண்ண முடியும்பா அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா நீங்க உள்நாட்டு வர்த்தகம் மட்டும் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் நம்ம வெளிநாட்டு வர்த்தகம் கண்டிப்பான முறையில பண்ணணும் அப்ப உலகம் முழுவதும் அறிந்த ஒரு வர்த்தக கொள்கையை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இப்ப நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருந்தா தமிழ் பேசலாம் இந்தியாக்குள்ள இருந்தா ஹிந்தி பேசலாம் வெளிநாடு போயிட்டு என்னதான் பேசணும் இங்கிலீஷ் தான் பேசணும் அப்ப என்னது உலகம் அறிந்த ஒரு உண்மை என்ன உலகம் அறி உலகத்துல இருக்க எல்லாத்துக்குமே இங்கிலீஷ் தெரியுது அதனால நம்ம பேசணும் அப்ப அந்த மார்க்கெட் அப்படின்றது உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் எதனுடையது இருக்கு அப்படின்னா குளோபலி இந்த லண்டன் குளோபல் அப்படின்றது வந்து இந்த இந்த லண்டன் இன்டர் பேங்க் ஆஃபர்டு பே ரேட் அப்படின்றது வந்து பலவி இருக்கு ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை நாங்கள் வந்து ப்ரிமோட் பண்ண சொல்லிடுறோம் அப்படின்றாங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதான் ரீசன் சரியா ஸோ அடுத்தது போடும் ஸோ அடுத்து ஐசிஐசிஐ ப்ரொடான்சியல் லைஃப் இன்ஸ் லைஃப் இன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஃபேன்ஸ் நியூ டெபிட் ஃபண்ட் ஐசிசி பெரு கே அப்படி இல்லைனா நீங்கள் என்ன வச்சுக்கலாம் பாரு அப்படின்னு கூட நியாச்சுங்க அப்படி இல்லைனா ப்ரூ ப்ரூ கான்ஸ்டன்ட் மெச்சூரிட்டி ஃபண்ட் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வராங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய ஒரு மூலம் உங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அது என்னப்பா யூஎல்ஐபி அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் யூஎல்பி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா யூனிட் லிங்க் இன்சூரன்ஸ் பிளான் ஒரு யூனிக்யூவான ஒரு யூனிட்டான ஒரு பிளான் தான் யாது இதுக்குள்ள நீங்க வந்துருங்க இதுல என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிக்ஸ்டு ஆன ஒரு இன்கம் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு வழிவகையை பண்ணுது எதுல இந்தியன் இன்சூரன்ஸ் மார்க்கெட்ல நீங்க எல்லாருமே இன்சூரன்ஸ் வந்து எடுத்திருப்போம் காரு கெடுப்போம் வண்டி கெடுப்போம் நம்ம கெடுப்போம் நம்ம வளர்க்குற டாகுக்கு கூட இப்ப நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப அதை நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணணும் இன்னும் இன்னும் நிறைய இன்சூரன்ஸ் புழக்கத்தை மார்க்கெட்ல வந்து ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த முயற்சி ஐசிஐசிஐ வந்து பண்ணிருக்கோம் 
சரியா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ இருந்த ஃபார்முக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்தால் இது வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுது இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து இப்போ கரண்ட் ரேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட்டில் இருக்கக்கூடிய லாக்கை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்ம் வெல்த்தை நம்ம மக்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தணும் சரியா சொத்து மதிப்பை ஏற்படுத்தணும் அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் கோல் எல்லாத்தையுமே அச்சீவ் பண்ண வைக்கிறதுக்காக சரியா இப்ப இதை எப்படி நம்ம நியாயிச்சுக்கிறோம் நம்ம பாக்குறோம் நம்ம கான்சிடென்டா பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் பாரு எதை கான்சிடென்டா ஒரு விஷயத்த வந்து பாரு அவன் எவ்வளவு மெச்சூர்டா இருக்கான் அப்படின்ட்டு அப்ப பாக்குறதுனா எப்படி பாப்பீங்க ஐசிஐசி அப்படின்னு பாத்துட்டே இருக்கீங்க பாத்துட்டே இருக்கீங்க ஒரு விஷயத்த இப்படியே கான்சன்ட்ரேஷனா பாத்துட்டே இருக்கீங்க என்ன பண்றீங்க ஐசிஐசின்னு பாத்துட்டே இருக்கீங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் எப்படி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஐசிஐசி என்று பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா விளங்கியதா ஓகேப்பா அடுத்தது ஐஆர்டிஐ ஃபார்ம் த ஃபைவ் மெம்பர் கமிட்டி டு அண்டர் த சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் பார்டமா மூர்த்தி டு அட்வைஸ் ஆன் மென்டல் ஹெல்த் கவர் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா சொத்துகளை வாங்கி குவி குவிக்க முடியுது நிறைய விஷயங்களை வந்து பண்ண முடியுது ஆனால் நம்ம மென்டலி ஸ்டேபிளாக நம்மளால் இருக்க முடிகிறது கிடையாது கரெக்டுங்களா ரொம்ப அதிகமாக நம்ம எதால மனதளவுலையும் மனதளவில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறோம் உடம்பு பார்க்கும்போது நல்லா புஜிட்டிக்காக இருக்குது ஆனால் மனசு பார்க்கும்போது குழந்தையாக இருக்குது குழந்தைய குழந்தையா குழந்த மனசு கூட ஸ்ட்ராங்கான மனசாக இருக்கும் அதை விட பயந்த மனசு ரொம்ப எதை பார்த்தாலும் காம்ப்ளிகேட்டடாக யோசிக்கிற மாதிரி ஒரு தாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம லைஃப் நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண வாழ முடியாது அப்போ மற்றவங்கள பார்த்தா பயம் வரும் புறாம வரும் அதே மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க மேலே நம்பிக்கை தன்மை இல்லாமல் போகும் அப்போ அதில் இருந்தெல்லாம் மக்களை வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பேனல் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தமா மூர்த்தி அப்படின்றவருடைய பார்த்திமா மூர்த்தி அப்படின்றவருடைய தலைமையில் வந்து ஃபார்ம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்போ பார்த்திமா மூர்த்தி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து முன்னாடி வந்து இவங்க வந்து ஒரு சேர்மன் அண்டு டேரக்டராக வந்து இருந்திருக்கிறாங்க எதில் அப்படின்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மென்டல் வெல்த் அண்டு நியூரோ சயின்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து இருந்திருக்காங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் மென்டல் வெல்த் யூனிவர்சிட்டி மென்டல் வெல்த் ஓகே அல்லது மென்டல் ஹெல்த் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்றத வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க எங்க அப்படின்னா ஜரீரோ அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் ஜரீரோ அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்துல இருக்கு இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல வந்து ஃபார்ம் செய்யப்பட்ட ஒரு முக்கியமான யூனிவர்சிட்டி நல்லா நியாயம் வச்சுக்கணும் நம்ம மென்டல் வெல்பீயிங் அப்படின்றத வளப்படுத்துறோம் அப்படின்றதுக்காக மட்டுமே இந்த யூனிவர்சிட்டியை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜரியோ அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா இட் வாஸ் இன் மத்திய பிரதேசத்துல வந்து இருக்கிறது சரியாப்பா சோ இப்ப இதுல வந்து ஐஆர்டி வந்து இதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி மென்டல் வெல்பீயிங் அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க அடுத்த எக்கனாமிக் நியூஸ் நெதர்லாண்ட் பிகம் த இந்தியா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்டர் டிசிகினேஷன் இன் பினான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி அதாவது அதிகப்படியான டெஸ்டினேஷனை நம்ம இந்தியா ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆஃப்டர் யூஎஸ் யூஏஇ அப்புறம் இப்ப நம்ம அதிகமான எக்ஸ்போர்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெதர்லாண்ட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி கூட சரி நெதர்லாண்ட் அப்படின்ற ஒரு நாட்டோட தான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்ப நெதர்லாண்ட் அப்படின்றதோட கேபிடல் இது ஆம்ஸ்டர்டோம் அப்படின்றது நெதர்லாண்டோட கேபிடலா இருக்கு அப்ப இந்த இந்தியன் பினான்சியல் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் அப்புறம் யுனைடெட் எமிரேட் அபர்ட்ஸ் யுனைடெட் எமிரேட்ஸ் அரப் அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் எது வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய நெதர்லாண்டு கண்ட்ரி வந்து இந்தியா கூட அதிகமாக ட்ரேட் வந்து பண்ணிட்டு அவார்ட்ஸ் ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முசஃபுர் அலி ரஃபுஹூக் அப்படின்றவருக்கு வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அவார்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மெயினாக இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் அ பாகிஸ்தானி கனடியன் ஆக்டர் கனடா இல்ல பாகிஸ்தான்ல பிறந்து கனடால போய் நடிச்சுன்னு இருக்கிறாரு அவருக்கு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஒரு இனாகரல் அரோ ஓகே ஆர்மூரி த ஸ்பியர் பிரைஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற ஒரு அவார்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மெயினா எதுக்காக சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் நிறைய விஷயங்கள் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கிறாரு சரியா டிரான்ஸ்லேட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் என்ன மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனை வந்து இவர் பண்ணிருக்கிறார் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேட் சிட்கியூ அலம்ஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன் அப்படின்றதையும் தி கெட்டல் ட்ரோம் கெட்டல் ட்ரோம் அண்ட் அதர் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்றத வந்து உருதுல இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருப்பார் உங்களுக்கு தெரியும் ந
ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த புக்கு எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணப்படுது அப்படின்னா ஓப்பன் லேட்டர் புக் அப்படின்ற ஒரு பேரில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பப்ளிஷ் செய்யப்படுது பேக் கேட்டல் ட்ரம் அப்படின்ற ஒரு புக்கு அண்ட் தென் முக்கியமான அப்பாயின்மெண்ட்டு கர்நாடகாவோட டிஜிபி இருக்கிறார்கள பிரவீன் சூத் அப்படின்றவர் வந்து சிபிஐ ஆஃபீஸராக வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்டார் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்றதுனுடைய ஆஃபீஸராக யார் வந்து அப்பாயிண்ட் செய்யப்படுறார் அப்படின்னா பிரவீன் சூத் அப்படின்றவர் வந்து அப்பாயிண்ட் செய்யப்படுறார் எப்படின்னா நம்ம சென்டர் நம்ம சிபிஐ அப்படின்னா அது சென்டர் சிபிஐயோட ஃபுல் ஃபார்ம் முதல்ல நல்லா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இந்த குழு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சென்டர் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் நம்ம பீரோவில் என்ன பண்ணுறாங்களாம் பிரவீன் பிரவீன் வந்து கோல்டு வச்சுருக்கிறாரு ஓகே பிரவின் பண்ண ஓகே பிரவின் வின் பண்ண கோல்டு வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம பீரோவில் பிரவீன் என்ன பண்ண போகிறாரு வின் பண்ண கோல்டை வந்து வச்சுருக்கிறாரு இதான் இதோட குழு தரமான குழு சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஒரு கொடூரமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதனுடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாருமே யாரால் நிகழ்த்தப்படும் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டரால் நிகழ்த்தப்படுது சரியா அந்த அப்ரூவல் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இவருடைய ஃபைவ் இயர் பீரியட்ஸில் இவர் வந்து நாங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இவர் யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சுபாத் குமார் ஜெய்ஸ்வால் அப்படின்றவர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாரு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சுபாத் சுபாத் குமார் ஜெய்ஸ்வால் அப்படின்றவர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாரு ஓகே அடுத்தது ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்தியன் நேவி ஸோ பிரமோஸ் மிசைல் அப்படின்றத வந்து டெஸ்ட் பண்ணுது எந்த ஒரு ஐஎன்எஸ்ல இருந்து அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் மொரோங்கோ அப்படின்றது ஓகே ஐஎன்எஸ் மொரோ மார் குரோ மார் குரோ அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் ஒரே ஒரே நிமிஷம் மக்களே சளி பிடிச்சது என்னை விட்டு போகவே மாட்டேது மக்களே ரொம்ப பாடாப்படுது என்ன ஆனாலும் வரலாம் சளி மட்டும் வரக்கூடாது ஸோ எங்க அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் மார் கு மார்கு கோ மார்கு கோ அப்படி மார்கு கோ அப்படின்ற ஒரு ஐஎன்எஸ்ல இருந்து இது வந்து டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பிரமோஸ் அப்படின்றத வந்து ஏவுறாங்க சரியா உங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து தெரியாம இருக்கலாம் பிரமோஸ் அப்படின்னா இது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் பிரமோஸ் அப்படின்ற ஒரு மிசைல் வந்து ரெண்டு ரிவரோட பேர் இருக்கும் ஒன்னு என்ன பிரம்மபுத்திரா ரிவர் பிரம்மபுத்திரா ரிவர் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரிவர் என்ன மேஸ்கோ ரிவர் மேஸ்கோ ரிவர் அப்ப மேஸ்கோ ரிவர் எங்க ஓடுது ரஷ்யால ஓடுது பிரம்மபுத்திரா ரிவர் எங்க ஓடுது நம்ம இந்தியால ஓடுது அப்ப இது யார் யாருக்கு இடையில இந்தியாவிற்கும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு பயிற்சியால ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிசைலோட பேர் தான் என்னது இந்த பிரமோஸ் அப்படின்ற ஒரு மிசைல் சரியா சோ இதனுடைய டெஸ்டிங் ரீசண்டா இப்ப வந்து நடந்து ஏறி இருக்கு நேவிக்காக இது எந்த நேவியில வந்து நடத்தப்படுச்சு அப்படின்னா மார் கூ கோ அப்படின்ற ஒரு நேவியில நடத்தப்படுது இது மெயினா என்னது இது வந்து ஆத்ம நிர்பன் பாரத்தை வந்து ப்ரமோட் பண்றதுதான் இது என்ன மிசைல் சூப்பர் சோனிக் மிசைல் அது என்னதுப்பா சூப்பர் சோனிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப் சோனிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சூப்பர் சோனிக் மிசைல்னா என்ன அப்படின்னா இதனுடைய ஸ்பீடு இஸ் மோர் தென் த சவுண்ட் ஸ்பீடு ஓகே சவுண்டோட ஸ்பீடை விட மோர் தென் ஆகி இருந்தா அது வந்து சூப்பர் சோனிக் சவுண்டோட ஸ்பீடை விட லெஸ் தென் ஆகி இருந்தா அது வந்து சப் சோனிக் புரியுதா சூப்பர் சோனிக்னா என்ன சப் சோனிக்னா என்னன்னு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நடந்து ஏறி இருக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குபேந்திர யாதவ் இந்தியாவோட நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்தியாவோட என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் மினிஸ்டர் அண்ட் இந்தியாவோட லேபர் மினிஸ்டர் மேரி லைஃப் ஆப் அப்படின்றது வந்து கொண்டு வராரு மேரி லைஃப் ஆப் அப்படின்றது வந்து மெயினா எதுக்காக அப்படின்னா த ப்ராக்ரெஸ் மேட் ஃபார் த லைஃப் லைஃபுக்கான ஒரு விஷயம் அது என்னது என்விரான்மெண்ட்ல ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடுகள் அதை ஒரு குறைகள் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்டா வந்து பண்றதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் மேரி லைஃப் மேரி லைஃப் அப்படின்னா என்னது மை லைஃப் மேரி மீன்ஸ் நான் அப்படின்னு அர்த்தம் என் என்னுடைய இது மை அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அப்ப இந்த ஆப் என்ன பண்ணுவோம் நரேந்திர மோடியோட கேம்பெயினால வந்து அறிவிக்கப்பட்டது தான் மெயினா வந்து இந்த பாரிஸ் அதாவது கான்பரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்றது காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல அறிவிக்கப்படுது காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எங்க நடத்தப்படுச்சு அப்படின்னா கிளாஸ்கோல வந்து நடத்தப்படுது கிளாஸ்கோ எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்காட்லாண்ட் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்ல வந்து இருக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப என்ன ஒரு எடிஷன் வந்து நடந்து கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காப் டுவெண்டி வந்து நடந்து கொண்டு இருக்கு காப் டுவெண்ட்டி செவன் எங்க நடந்து கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஜிப்துல வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு எஜிப்துல இ சரம் அப்படின்ற
அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் சைஸ்டு ஒரு அஸ்ட்ரோனாய்டு அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது மக்களே நாசா என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி வந்து ஒரு அலாட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தி ஒம்பது ஃபீட்டு ஒரு பஸ் அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அஸ்ட்ரோடு அப்படின்றது வந்து நம்ம பூமிக்கு மேலே வந்து பாஸ் ஆகி போகுது மே பதினஞ்சாம் தேதி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் கிலோமீட்டரில் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏலியனோட சவுண்ட் வந்து கேட்டுச்சு அப்படி இப்படின்றாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம வேணாம் அண்ட் தென் முக்கியமான ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் நிறைய பேர் கேட்டுருக்கீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் நடத்த மாட்டீங்களா சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் நடத்தாமலாம் இல்லாமல் அந்த தேதியில் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் எதாவது நடந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து நடத்திடும் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் வேர்ல்டு கப் பக்கூவில் நடத்தப்படுது அப்போ இந்தியா எண்டு தான் ஃபோர் மெடலோட இந்தியா அந்த இதை முடிச்சுக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா ஷூட்டிங் ஃபெடரேஷன் இன்டர்நேஷனல் ஷூட்டிங் ஃபெடரேஷன் அப்படின்றதால நடத்தப்படும் இதனோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மொனாக்கோ ஓகே மொனாக்கோவில் வந்து இருக்குது சரிங்களா அப்போ அதெல்லாம் நடத்தப்படக்கூடிய ஏர் பிஸ்டன் கேட்டகரி ஸோ பக்கு இன் அஜர்பைசான் நடத்தப்படுது அதில் நாலு மெடலில் நம்ம இந்தியா வந்து வின் பண்ணுது ஒன்று கோல்டு ரெண்டு சில்வர் ஒரு ப்ரோன்ஸோட வந்து இந்தியா வெளியேறுது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து டாப்பில் வந்து இருக்கிறது எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் வந்து இருக்கிறது வந்து சைனா தான் டாப்பில் வந்து இருக்கு சரியா நம்பர் ஒன் சைனா வந்து ஏழு மெடலில் வந்து சைனா வந்து நம்பர் ஒன் பிளேஸ்லையும் நம்பர் டூ பிளேஸில் நம்ம இந்தியா வந்து இருக்கிறது அண்ட் தென் நம்பர் த்ரீ பிளேஸில் யார் இருக்கா இஸ்லாம் ரிபப்ளிக் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஈரான் வந்து இருக்கு ஓகேவா ரெண்டு கோல்டோட அண்ட் தென் தெலுங்கானாவுடைய வி பிரவதீன் பிரவதீன் அதாவது வபுலன் பிரவதீன் அப்படின்றவர் வந்து எண்பத்தி ரெண்டாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவா உருவெடுத்திருக்கிறாரு இவர் வந்து பக்கு கிறிஸ்டல் வால் அப்படின்ற ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்து நடத்தப்பட்டுச்சு பக்கு இன் அஜர் பைசன்லாம் அதை வந்து வின் பண்ணி தான் இவர் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் இந்த அவார்டை வந்து வின் பண்றாரு இவர் கடைசியாக யாருக்கு அகெயின்ஸ்டா வந்து வின் பண்ணார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹென்ஸ் நியோமன் அப்படின்றவர் ஹென்ஸ் நியோமன் அப்படின்றவர் தான் வந்து தோற்கடிக்கிறார் சரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மக்கள் புக்ஸ் அண்ட் ஆர்த்தர் நான் சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணு தான் புக்ஸ் அண்ட் ஆர்த்தர்ஸ் மட்டும் நீங்க படிக்க வேணாம் மாணவர்கள் நீங்க யாருமே புக்ஸ் அண்ட் ஆர்த்தர்ஸ் வந்து படிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கோல்டன் இயர் நிறைய கோல்டு இயர் வந்து இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரசிச்சு ரசிச்சு நம்ம வந்து பாண்டுகளை போகலாம் கோல்டன் இயர்ஸ் கூட நீங்க என்ன பண்றீங்க ரசிச்சு ரசிச்சு பாண்டுகளை போட்டுக்கிறீங்க அதான் ரஸ்கின் பாண்ட் சரியா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அந்த ஆட்டு செய்யுங்க இல்லைன்னா தயவுசெய்து வந்து நீங்க வந்து எழுத வேண்டாம் ஓகேவா இது வந்து இதுக்கு மேலே இதை நீங்கள் வந்து எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க வேணாம் சரியா ஸோ அடுத்து போகணும் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வந்து எப்போ அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னா மே பதினஞ்சு இது எப்படி நியாயம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா ஃபேமிலி நம்ம ஃபேமிலி நம்ம ஃபேமிலியில் மேபி மேபி அது ஒரு ஃபேமிலி மே மாதத்தை மேபி நியாயம் வச்சுக்கணும் மேபி ஒரு ஃபேமிலியில் எத்தனை பேரா அஞ்சு பேர் அப்போ ஒன்று அஞ்சு எப்படி மக்களே குழு தரமாக இருக்கா தரமாக இருக்கா புரியுதா அப்படின்ட்டு மேபி அப்படின்னு வச்சுக்கோ மே மாதத்தை மேபி ஒரு ஃபேமிலியில் எத்தனை பேராக அஞ்சு பேர் ஓகே அதாவது அதோட குழு வேறு எதுவுமே இங்கே வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இதனுடைய தீம் வந்து என்ன அப்படின்னா த டெமோக்ராஃபிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் அப்படின்றது தான் இந்த வருஷம் அதனுடைய தீமாக இருக்குது டெமோக்ராஃபிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எப்படி ஒரு ஃபேமிலி நம்ம வந்து ட்ரெண்டாகவும் ஒரு ஒரு என்கேஜராகவும் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் அண்ட் தென் முக்கியமான ஸ்டேட் நியூஸ் ஸோ அதாவது எம்பியோட சிஎம் மத்திய பிரதேசத்தோட சிஎம் சிவாஜிங் சௌகான் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டினரி ஆம்புலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களோ அதாவது அனிமல்ஸ் ஆம்புலன்ஸோட நூற்றி நானூற்றி ஆறு அனிமல் ஆம்புலன்ஸை வந்து திறந்து வச்சுருக்கிறாரு ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கௌசல் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படக்கூடியது மெயினாக வந்து கவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களே பசுக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காவ் ரக்ஷா காவ் ரக்ஷா சங்கல்ப் அப்படின்றத வந்து நடத்துகிறாங்க காவு ரக்ஷா சங்கல்ப் சம்மெல்லான் சமலாம் அப்படின்றது சமலான் அப்படின்றது இங்கே இருக்கா எஸ் காவு ரக்ஷா சங்கல்ப் சமலான் அப்படின்றது அப்படின்னா என்னதுப்பா அப்படின்னா கவு ப்ரொடக்ஷன் ரெசல்யூஷன் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது சரியா லோக்கல் ஏரியா போபாலில் நடத்தப்படுது அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின
அந்த ஒரு கேட்டோம் போனோன்ற மாதிரி தான் இருக்கீங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சமாச்சும் கான்சன்ட்ரேஷனாக படிக்க பாருங்கள் மக்களே ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அண்ட் கொரிஸ் இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணி கேட்டுக்கோங்க முடிச்சுக்கலாம் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ மாதிரி ஒரு தரமான செஷன் வந்து மீட் பண்ணலாம் ஸோ முடிஞ்சால் நான் ஒரு ஹோம்ஒர்க் தரேன் அந்த ஹோம்ஒர்க் எல்லாருமே பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவினுடைய புதிய கவர்னர் வந்து யார் கர்நாடகோட புதிய கவர்னர் யார் இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் மக்களே நாளைக்கு வந்து சந்திக்கலா